是最喜欢说故事的哈婆婆。哈哈，喵，大家好，我是最喜欢听故事的阿哈。啊，去！哎呀，嗯，为什么我们两个会一直一直啊，去啊，打喷嚏呢？知道啊,啊,啊,啊,啊，还好还好。啊啊啊啊啊、嗯，到底是怎么回事呢？我们不是才刚刚大扫除完吗？嗯、客厅这一区好像是阿汉你负责的哦。该不会是阿哈你偷懒没有打扫干净吧？我有啊，我只是懒得把这么多的灰尘扫起来，都堆在桌子和沙发下面了。灰尘没有扫出去，鼻子当然会痒痒的、啊嗯。我知道了，阿、啊、秀。好啦，那我们就先来听个关于偷懒的故事好了。听完故事，我们再来把客厅打扫干净吧。哈哈，咕咕，呱呱，画。哈哈，太阳瓜。在太阳山下住着一对贫穷的兄弟。哎呦，兄弟啊，啊我们在这样挨饿下去也不是办法啊。怎么，我们要想想办法才行。对了，你有没有听说过太阳山上的传说呢？太阳有听过啊，听说太阳山上有太阳老人，他既忠诚又善良，我想他会帮助我们的。既然这样，我们就去找太阳老人吧。嗯，好。于是这对兄弟两个人啊，上了太阳山。太阳山有个大太阳，努力勤劳过日子。请问你是太阳老人吗？你们是？太好了，终于找到你了，太阳老人，你可千万要照顾我们两兄弟啊！我,我们两兄弟挨饿了好几天了、哦嗯，我们很肯吃苦的。嗯，哦，那。你们就来种太阳瓜吧。太阳瓜，太阳山上的太阳瓜是神瓜，是神瓜，得用爱心河水来种它，来种它。哦，太阳山上的太阳瓜是神瓜，是神瓜，得用爱心河水来种它，来种它。没错。得种植七七四十九天，用爱和水来种植，到山下的清泉干一桶水，然后加上你给他爱的养分，在水里过泥。四十九天之后，瓜熟了，每人一颗瓜，只要努力勤劳种植它。他会为你带来富贵和荣华，<笑>兄弟俩，努力去做吧。嗯、谢谢太阳老人，哥，我们赶快来种太阳瓜吧。东门路，出发路。是神瓜，得用爱心和水来种它，努力努力努力养大它。嘿吼，嘿嘿，嘿吼，嘿嘿，吼吼吼。谢谢大家。休息一下吧。好啊，哥。两兄弟拿着水桶一起挑水，他们两个带着两颗柿子当午餐。要用爱心当养分，不如我们把柿子和在水里面搅一搅，这样子太阳光就变得又大又漂亮。好吧，我就跟你一起来吧。嗯。哎，我们说
发了。哎，兄弟俩啊，挑起了水，步履蹒跚的走到了瓜田，看到了许多巨大的太阳瓜。很努力哦，嗯，我们才刚来，不急不急哦，嗯嗯。接下来，两兄弟便各自种太阳瓜，他们到底会怎么做呢？好热哦，休息一下好了。啊，哎，不行，大家的太阳瓜都这么大，这么漂亮，我不可以偷懒，我一定要加紧脚步才行。水桶停了下来。哎，对了，太阳老人说要用爱心当做养分来灌溉它。哎，那我再把柿子当做养分，放在水里面。哎，待会儿再下山都提一桶水好了。弟弟将柿子和到了水桶里，完成之后继续走向前。嘿，好，好，嘿，哥哥依然停了下来。上次弟弟用柿子泼在水里面，真是愚蠢。这么好吃的柿子，当然是用来填饱肚子的啦。不要用用棍子的人棍。进了水中角落，试着提起来。这么重！哥哥又将水倒掉了一半。走到一半，哥哥遇到了太阳老人。哦，是太阳老人啊！太阳老人，你可要分一个又大又圆的瓜给我呢。小伙子，努力去做，保证你一定会有幸福的。就这样，太阳日复一日的，日出日落，很快的来到太阳老人说的七七四十九天之后。两兄弟，辛苦了四十九天之后，到了今天，终于要验收成果喽。辛苦也是应该的啊，当然要有成果喽。那花儿们，各自去找你们的主人吧。写的地清二楚啊！太阳瓜，太阳瓜，请你告诉他，太阳瓜里出现了哥哥如何偷懒的画面，每一分每一秒都记录得清清楚楚哦。哦，原来是这样啊！弟弟认真工作，所以得到了大瓜。哥哥自以为聪明，偷懒不努力。所以种出来的瓜就会非常小一个啊！认真得大瓜，偷懒得小瓜。这个啊，就是一分耕耘一分收获的道理。想要有好的收成啊，就一定要先努力。要怎么收获，先怎么栽。天底下没有白吃的午餐。喵！哈婆婆，你该不会不让我吃午餐吧？我会肚子饿哎！天底下没有白吃的午餐，是指一定要有努力才会有收获，不是真的不给你吃午餐啦。牛，还好还有午餐吃。我
怎么会舍得恶找你呢？我还是有打扫啊。